안녕하십니까. 이슈앤뷰 주요 뉴스부터 체크하겠습니다. 코로나19 확산세가 멈추지 않고 있습니다. 일요일 최다 확진자 기록을 또다시 경신했는데요. 특히 비수도권 확산세가 거세지자 비수도권의 거리 두기도 내일 3단계로 일괄 격상하기로 했습니다. 관련한 내용은 취재기자 연결해서 알아보도록 하겠습니다. 정희영 기자, 먼저 신규 확진자 현황부터 짚어보죠. 네, 어제 코로나19 신규 확진자는 1,318명으로 국내 발생은 1,264명, 해외 유입은 54명이었습니다. 일요일 기준 역대 최다 기록을 또 경신했는데요. 지역별로 살펴보면 거리 두기 4단계 영향으로 수도권 확진자는 749명으로 세 자릿수를 기록했습니다. 문제는 비수도권 확진자가 515명으로 여세째 500명대를 기록하고 있다는 점입니다. 확진자 비중도 40.7%로 처음으로 40%를 넘어섰습니다. 이 때문에 비수도권의 거리 두기 단계도 3단계로 일괄 격상하기로 했는데 이제 구체적으로 어떻게 뭐가 바뀌는 겁니까? 네, 4차 대유행 전국화 양상과 본격 휴가철 등을 이유로 비수도권 거리 두기 3단계로 일괄 상향하기로 했습니다. 비수도권 거리 두기 3단계는 27일 0시부터 8월 8일 자정까지 13일간 시행되는데요. 현재 거리 두기 3단계인 부산과 대전, 제주를 제외한 11개 시도가 해당됩니다. 대전은 강릉과 양양에 이어 27일부터 거리 두기 4단계로 격상하기로 했고요. 4단계였던 강릉은 같은 날 3단계로 하향 조 조정을 결정했습니다. 비수도권 거리 두기 3단계 격상에 따라 카페와 식당 매장 영업이 밤 10시까지로 제한되고 밤 10시 이후에는 포장과 배달만 가능합니다. 또 지역축제 등 행사 인원도 50명 미만으로 제한됩니다. 또 4명까지만 가능한 비수도권 사적 모임 조치는 당초 8월 1일까지 시행하기로 했는데요. 거리 두기 격상으로 8일까지 연장됩니다. 지금까지 머니투데이 방송 정희영입니다.